ഹലോ നമസ്കാരം അക്കൗണ്ട് മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉള്ളത് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ വ്യവസായ വകുപ്പിലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറായ റഹ്മത്ത് അലി സാറിനോടൊപ്പമാണ് ഇന്നിവിടെ വരാനുള്ളൊരു കാരണം കൂടി ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിരവധി ആൾക്കാർ പുതിയ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാനായിട്ട് അതായത് പുതിയൊരു സംരംഭം തുടങ്ങുന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ അത് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എനിക്ക് സബ്സിഡി കിട്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട ലോണുകൾ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം അങ്ങനെ കുറേ സംശയങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ നിയമം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ലൈസൻസിൻ്റെ ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ നമുക്ക് ലൈസൻസ് വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ നിയമങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഉള്ളത് തന്നെയാണോ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ അർഹരാണോ എന്നൊക്കെ പലവർക്കുള്ള സംശയങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാമെന്ന് സാറ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാണ്ട് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും സാറിനോട് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരും വ്യക്തമായിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാം വീഡിയോ അല്പം വലിയ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാലാണ് ആ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മാക്സിമം എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാറിനോട് ചോദിക്കാം നമസ്കാരം ഞാൻ റഹ്മത്ത് അലി തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു അവസരം നൽകിയതിന് വളരെ നന്ദി ആദ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമുകൾ സപ്പോർട്ടുകൾ ലൈസൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള സപ്പോർട്ടുകൾ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരുപാട് നിയമ ഭേദഗതികൾ ഒക്കെ ഇവിടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പത്ര മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും മറ്റ് വഴിയിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പല ഇടങ്ങളിലും അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഇപ്പോഴും പല ആൾക്കാർക്കും ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നിലനിൽക്കുകയാണ് കേരളത്തിന് മുമ്പ് ഒരു മൂ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് സംരംഭത്തിൽ അത്രയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു എന്താ സംസ്ഥാനമല്ല എന്നൊരു തോന്നലൊക്കെ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പല നമുക്കറിയാം പല സിനിമകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരികയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഒരു അടുത്ത് അഞ്ചാറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയുന്ന നാലഞ്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്കകം ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് വന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സർക്കാർ ഈ കേരള സർക്കാർ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിയമങ്ങളിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങുന്നവർക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും അതിനുള്ള സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞാൽ പല രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ടുണ്ട് അവർക്ക് തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള സപ്പോർട്ട് ആശയമാണെങ്കിൽ ആശയം ആശയം രൂപീകരിക്കുന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സംരംഭം എന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് പല ആൾക്കാർക്കും ആശയങ്ങളുണ്ടാവും ആ ആശയങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കബിളാണോ അത് നാട്ടിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു തോന്നൽ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ സംശയ നിര നിവാരണത്തിനും അതിനൊപ്പം എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിന് കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് ആശയമുണ്ടാവും പക്ഷേ അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക പരിശീലനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള അറിവോ കിട്ടണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും നമ്മുടെ സർക്കാർ വ്യവസായ വകുപ്പുമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾക്ക് ഏതെങ്കിലും മേഖലയിൽ പരിശീലനം വേണം ഇപ്പോൾ ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും മേഖലയിൽ പരിശീലനം വേണം പരിശീലനം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ സർക്കാർ തന്നെ സൗജന്യമായിട്ട് ഇവർക്ക് പരിശീലനം കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനമുണ്ട് വേറൊരു രീതി പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഇൻക്യുബേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇൻക്യുബേഷൻ ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ ഇൻക്യുബേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ട ജീവിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന രീതിയിൽ പൊതുവേ ആൾക്കാരെ അറിയപ്പെടുമെങ്കിലും ഇതുപോലെ സംരംഭകരുടെ ആശയങ്ങൾ വിരിയിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ധാരാളം മെഷീനറി ഏത് മേഖലയിലാണോ ആ മേഖലയിലുള്ള മെഷീനറികളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാവും അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ മേഖലയിലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ നൽകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ റബ്ബർ ആണെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഫുഡ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ആ വിഷയമായി സാങ്കേതിക വിദ്യ നൽകുന്ന ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സർക്കാർ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാർ വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക്
എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ഇതില്ല എന്നുള്ള സംരംഭം ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ഉടമയാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോസസ്സും അല്ല തൊഴിലാളികൾക്ക് അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അതിലുള്ള എല്ലാ പ്രോസസ്സും ഞങ്ങൾക്ക് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സംരംഭർക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയണം മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അറിയണം അവിടുത്തെ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയണം ലൈസൻസിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അറിയണം അതല്ല ഇനി അവർക്കുള്ള സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന സംഭവം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മുന്നോട്ട് സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സംസാരിക്കുന്ന രീതി അതിനെക്കുറിച്ചല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ് സ്കില്ല് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ബോധം പൊതുവായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പരിശീലന പരിപാടി പതിനഞ്ച് ദിവസം മുപ്പത് ദിവസത്തൊക്കെ പരിശീലന പരിപാടികൾ സർക്കാർ സൗജന്യമായിട്ട് സംരംഭർക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മേഖല പറഞ്ഞു ഹോട്ടായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് നമുക്കറിയാം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോരോ പുതിയ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ വളരെ ഹോട്ടായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടാകുന്നു ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള ടോപ്പിക് അതിനെക്കുറിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വേദിയാണ് ടെക്നോളജി ക്ലിനിക്ക് എന്ന പ്രോഗ്രാം അത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ മേഖല ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് ഏൺ ഫ്രം ദി വേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വേസ്റ്റിൽ നിന്നും കോടികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന വിഷയത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി അതുപോലെ ഓരോ മേഖല നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ഇപ്പോൾ ഹോട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സംരംഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ആൾക്കാരും പല അഭിപ്രായം പറയുന്നു ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും പേപ്പർ ബാഗോ അല്ലെങ്കിൽ തുണി സെഞ്ചിയോ ഒക്കെ പറയും പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് അതൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ മുടക്കിയാൽ വളരെ കൂടുതൽ ഇട്ടം കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതാണ് മാസ്ക് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അസംസ്കൃത പദാർത്ഥങ്ങൾ കിട്ടുന്ന സ്ഥലം ഉറപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിരം കിട്ടുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ദേഡത്തിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂ മുടക്ക് മുതലിൻ്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി ലാഭം കിട്ടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഇത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയുള്ള നൂതന ആശയങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ടെക്നോളജി ക്ലിനിക് നല്ല പോലെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുണ്ട് പല ഇടങ്ങളിലും പല അത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജില്ലകൾ മാത്രമല്ല സംസ്ഥാനം ഒട്ടുക്കും ഈ മേഖലകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു മേഖലയാണ് വായ്പ വായ്പ അപ്പോൾ ഈ വായ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും പല സംരംഭർക്കുള്ള പരാതി പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നടത്തിപ്പിക്കുന്നു വായ്പ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും പല ഇടങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഒരു വിധം ഞങ്ങൾക്ക് ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതായത് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് നമുക്കറിയാം ഈ എല്ലാ ആൾക്കാരും നമുക്ക് ഏത് എവിടുന്ന് ബാങ്കിൽ നിന്ന് വായ്പ എടുത്താലും എല്ലാം ഇപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് എന്ന സംഭവത്തിൽ കയറുന്നുണ്ട് സിബിൽ സിബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഇരുന്നൂറ് മുതൽ തൊള്ളായിരം വരെയാണ് അതിൻ്റെ റാങ്കിങ് അതിലൊരു എഴുന്നൂറ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നല്ല റാങ്കിങ് ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വയം നെറ്റിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എഴുന്നൂറിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മുക്കാൽ എന്തായാലും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഞങ്ങൾക്ക് വായ്പ കിട്ടുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ട് അത് അങ്ങനെയുള്ള നല്ല റേറ്റിങ്ങുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൊളാട്ടൽ ഇല്ലാതെ ജാമ്യം ഇല്ലാതെ തന്നെ വായ്പ കിട്ടുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ട് അതിന് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ധാരാളം ചെയ്തു കൊടുക്കണ്ട അതിന് പല വേദികളിൽ ഞങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബ്ലോക്ക് മുതൽ സംസ്ഥാന വരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വാദിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായ്പ ബാങ്കുകാർക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് വേറെ ഇത് വായ്പ ബാങ്കുകൾക്ക് അപ്പോൾ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ബാങ്കുകാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കൊടുത്ത വായ്പയുടെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിത ശതമാനം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് റിട്ടേൺ ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊരു സംഭവം പറയുന്നെങ്കിൽ ആ വായ്പ കൊടുക്കാൻ തരാം അപ്പോൾ ആ റിട്ടേൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ എന്ന രീതിയിലാണ് സർക്കാർ സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വായ്പ ബന്ധിത വായ്പ ബന്ധിത സബ്സിഡി സ്കീമുകൾ സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സ്കീമുകളുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും നല്ല ആകർഷകമായിട്ടുള്ള
റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കറിയാം മുദ്ര പദ്ധതിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ഇന്ത്യ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് ഇന്ത്യ ഇതൊക്കെ വായ്പ പദ്ധതികൾ ഗവൺമെൻറ് സ്പോൺസർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കീം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു മേഖല സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പി എം ഇ ജി പി എന്നത് ഒരു സബ്സിഡി സ്കീം മാത്രമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സബ്സിഡി സ്കീം ഒരിക്കലും ഒരു ബി പി എല്ലുകാർക്ക് മാത്രമോ അല്ലെങ്കി�ൽ ഇവർക്ക് മാത്രമോ അല്ല ആർക്കും വേണമെങ്കിൽ സബ്സിഡി കിട്ടും ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വരുമാന പരിധി തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല വയസ്സിൻ്റെ പരിധി തീരു ആ പതിനെട്ട് വയസ്സിൻ്റെ മുകളിലാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വയസ്സിൻ്റെ പരിധി തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഈ സബ്സിഡി കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം പല ഡിപ്പോ വേറെ പല സ്കീംസ് ഇപ്പോൾ ബ്ലോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബി പി എല്ലുകാർക്ക് മാത്രമുള്ള സ്കീമാണ് പ്ലാൻ പദ്ധതി വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇതങ്ങനെയല്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്കീമാണ് ഞങ്ങൾ വേറൊരു സ്കീമാണ് ഈ എൻ്റർപ്രണർ സപ്പോർട്ട് സ്കീം എന്ന സ്കീം അതും നല്ല ആകർഷകമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കീമാണ് മുപ്പത് ലക്ഷം വരെ സബ്സിഡി കിട്ടുന്ന ഒരു സ്കീമാണത് അത് പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെയാണ് അതും സബ്സിഡിയുടേത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ജനറൽ കാറ്റഗറി വനിതകൾ യുവാക്കൾ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ യുവാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി വയസ്സ് നാൽപ്പത്താറ് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് യുവാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്താറ് വയസ്സ് താഴെയുള്ള യുവാക്കൾ വനിതകൾ എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇരുപത് ശതമാനം വരെ സബ്സിഡി കിട്ടും ഇനി ചില ത്രസ്റ്റുകളുണ്ട് ത്രസ്റ്റ് സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നം കേരളത്തിൽ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സംരംഭങ്ങളാണ് നമ്മൾ ത്രസ്റ്റ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നങ്ങൾ റബ്ബർ വേസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അഗ്രി ഫോറസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഈ മേഖലകളൊക്കെയാണ് ത്രസ്റ്റ് ഇവർക്കാണെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതിയുണ്ട് പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല ഇനി ചില ആൾക്കാർ നൂതനമായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി നമുക്കറിയാം നൂതനമായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ചെറിയൊരു റിസ്ക് അപ്പോൾ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു പുതിയൊരു കാറ് വന്നത് ഏറ്റവും ന്യൂ ജനറേഷനിൽ പെട്ടെന്ന് കാറ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചെറിയ റിസ്ക് ഇല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ സംരംഭകരും പുതിയ ടെക്നോളജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിസ്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കിന് വേണ്ടി വീണ്ടും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അത്ര സംരംഭകർക്ക് വീണ്ടും ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വേണമെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെ സബ്സിഡി കിട്ടും ഇനി ചില വ്യവസായികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ചില ജില്ലകളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇടുക്കി വയനാട് പത്തനംതിട്ട പോലെയുള്ള ജില്ലകൾ അതേപോലെ കാസർഗോഡ് അതുപോലെയുള്ള ജില്ലകളാകുമ്പോൾ അവർക്ക് വീണ്ടും ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് അധികം അപ്പോൾ ആ പ്രദേശത്ത് തുടങ്ങുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അമ്പത് ശതമാനം വരെ സബ്സിഡി കിട്ടുന്ന സ്കീമുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വീടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാനാ ഹൗസുകളിൽ ചെറുകിട വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങുന്ന സംരംഭക്ക് സംരംഭർക്ക് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അഞ്ച് എച്ച് പി താഴെ പൊല്യൂഷൻ കണ്ട ബോർഡ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന വൈറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട സംരംഭങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്ന സ്കീമുണ്ട് നാനോ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സബ്വെൻഷൻ സ്കീമാണ് പേര് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് മുതൽ എട്ട് ശതമാനം വരെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഏറ്റവും നല്ലത് സബ്സിഡിയേക്കാളും ഏറ്റവും നല്ലത് സബ്സിഡി വേണം സബ്സിഡിയേക്കാൾ നല്ലത് വായ്പെടുത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നെ സബ്സിഡി കിട്ടുന്നതാണ് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഈ സംരംഭം തുടങ്ങി ഹൗസിംഗ് ലോണൊക്കെ എടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം സംരംഭം തുടങ്ങി വായ്പയൊക്കെ എടുത്ത സംരംഭം തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ മാസങ്ങളിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ പൈസ അടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പൈസ അടക്കണം അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ഒരു പത്തായിരം രൂപ അടക്കണമെങ്കിൽ അതിലൊരു ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എവിടേക്ക് പോവുക പരിശീലിക്കാൻ പോവുക ബാക്കി അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മുതലിലേക്ക് പോവുക ഈ ഹൗസിംഗ് ലോണോ മറ്റോ എടുത്ത ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് സബ്വെൻഷൻ സ്കീമുകളിലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സഹായമാകുന്നത് അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞാൽ ആറ് മുതൽ എട്ട് ശതമാനം വരെയാണ് അതിൻ്റെ സബ്സിഡി സ്കീം ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആറ് ശ സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിനാണ് ഈ വായ്പ സബ
അത് നമുക്ക് ഈ മാർക്കറ്റിൽ പല ആൾക്കാരും നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ മത്സരിച്ച് തോറ്റുപോയി സാധാരണക്കാർ പോയി പരമ്പരാഗത മേഖലയിൽ ആൾക്കാർ നഷ്ടത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ വൻ നിക്ഷേപകർ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് മാത്രം ആണെന്നില്ല വലിയ വലിയ പണമുടക്ക് ഞാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാർ വൻ യന്ത്ര സാമഗ്രികളും ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവർ ഒരു പ്ലാൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഹൈ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ചിലപ്പോൾ ഒരു നൂറ് പേരുണ്ടാവും നൂറ് പേര് ചിലപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു കമ്പനി വന്നിട്ട് അവരെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നൂറ് പേരുടെ സംരംഭങ്ങൾ പൊളിയുന്ന ഒരവസ്ഥ വരും ഇത് ഇത്തരം ഒരു പ്രതിഭാസം സർക്കാർ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ലസ്റ്റർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്നൊരു പ്രോഗ്രാം വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഇതിൻ്റെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാനമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു പറ്റ ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഈ സമാനമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു പറ്റ ആൾക്കാർക്ക് കോമണായിട്ട് പൊതുവായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാന സൗ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മെഷീനറീസ് അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ആ മെഷീനറിക്ക് അവിടെ പോകുന്നു ആ മെഷീനറിയിൽ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡായ രീതിയിൽ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് പണി മാത്രമേ അവർ അവരെ സാധാരണ യൂണിറ്റിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടാക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറേ യൂണിറ്റുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന യൂണിറ്റ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉൽപ്പന്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മോൾഡാണ് ഈ മോൾഡ് ഓരോ സമയത്തിനനുസരിച്ച് മാറി മാറി കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിനനുസരിച്ചും ഓരോ ടൈമിൽ അത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഉൽപ്പന്നം വരികയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് മോൾഡ് ഉണ്ടാക്കണം ഈ മോൾഡ് ഉണ്ടാക്കുക പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കോസ്റ്റുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സർക്കാർ വേണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് ഈ കോമൺ ആയിട്ട് ഈ മോൾഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു 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 സ്ഥാപനം അതായത് കോമൺ ഫെസിലിറ്റി സെൻറ്റർ വേണമെങ്കിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് ആകർഷകം ആകർഷകം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഗ്രാൻഡ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ എടുക്കും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം മാത്രം ഞങ്ങൾ മുടക്കിയാൽ മതി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കേന്ദ്രവും കേരളവും തമ്മിൽ അത്ര ആകർഷകമാണ് ഞങ്ങൾ എവിടെയാണോ എവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ വികസനം നടന്നു എന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെ നല്ല ഇൻഡസ്ട്രിയലി ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളല്ലേ ഈ ക്ലസ്റ്റർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ തിരുപ്പൂരാണെങ്കിലും കോയമ്പത്തൂരാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലസ്റ്റർ ഉണ്ട് ചങ്ങനാശ്ശേരി റബ്ബർ ക്ലസ്റ്റർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഫർണിച്ചർ ക്ലസ്റ്റർ ഉണ്ട് എല്ലാവിടെയും ഈ ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് വർക്കിങ് അപ്പോൾ സമാനമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പാക്കേജിങ് യൂണിറ്റ് ക്യാമ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിങ് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോളിഷിംഗ് യൂണിറ്റ് ഇപ്പോൾ കലടി കാലടിയിലുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ റൈസ് റൈസ് അവിടെ കാലടിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൈസ് മില്ലുകളുണ്ട് അവിടെ ക്ലസ്റ്റർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൈസ് മിൽ ക്ലസ്റ്റർ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ പ്രദേശത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഈ ക്ലസ്റ്റർ നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വേറൊരു ഇത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സാധാരണക്കാർക്ക് നൂതനമായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം പരമ്പരാഗതമായി ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് വേറെ പെട്ടെന്ന് ഒരു നൂതനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് അവർ നേരിടുന്നത് ഒന്ന് അവർക്ക് അതിൻ്റെ സാങ്കേതികവിദ്യ അറിയില്ല അതെങ്ങനെ മാറ്റേണ്ടത് സാങ്കേതിക ആശയമുണ്ടാവും ആ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റോ യൂട്യൂബിലോ മറ്റൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പ്രോസസ്സൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അതെങ്ങനെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എനിക്കറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പൈസ മുടക്കിയാലും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എനിക്കെൻ്റെ സാങ്കേതികവിദ്യ അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ പൈസ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പരിഹാരമാണ് ഗവൺമെൻറ് ഈ സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ റിസർച്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾ അതുപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പ്
സബ്സിഡി ഉള്ള സ്കീമുകളുണ്ട് പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറവുള്ള നാല് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ലോൺ സ്കീമുകൾ അങ്ങനെ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്കീമുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ വഴി ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരിക മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും ജസ്റ്റ് പറയുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും വ്യവസായ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സംസാരിച്ചാൽ മതി ഇനി വേറൊരു വശത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സബ്സിഡി സ്കീമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഏരിയ മിനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അവിടേക്കുള്ള മെച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇൻഡസ്ട്രി വളരെ സേഫായിട്ട് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റ് പഞ്ചായത്തിനോ ഇൻഡസ്ട്രി ഏരിയയിലേക്കുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്തിനോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കോ അധികാരമില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ലൈസൻസിങ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ എക്സംറ്റഡ് ആണ് അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഏരിയ അത് കേരളം ഒട്ടുക്കുണ്ട് എല്ലായിടവിടെയും എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല എന്നാലും പലയിടങ്ങളിലും അതിൻ്റെ സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ഗാലാസ് അത് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകൾ അപ്പോൾ മുംബൈയിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ അതും കേരളത്തിൽ പല ഭാഗത്തും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നം രാവിലെ അല്ല രാസംസ്കൃത പദാർത്ഥങ്ങൾ രാത്രി കയറ്റുന്നു രാത്രി ലോറിയിലോ മറ്റോ വരുന്നു രാവിലെ അവർ ഉൽപ്പന്നം ലിഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് അവരുടെ ഷെഡിലേക്ക് കയറ്റുന്നു അവിടെ പകൽ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്നു രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേന് ഉൽപ്പന്നം തിരിച്ച് ലിഫ്റ്റിൽ വഴി താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫ്ലാറ്റഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഗാലാസ് അത് സർക്കാർ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പലയിടങ്ങളിലും തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ വേറെ എന്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് സപ്പോർട്ടുകൾ മാർക്കറ്റിംഗ് സപ്പോർട്ടിന് വിപുലമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒന്ന് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ എക്സിബിഷൻസ് തന്നെ രണ്ട് തരം പ്രദർശന മേളകൾ ഞങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് ഒന്ന് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശന മേളകൾ എല്ലാ ജില്ലകളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പുറമേയുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന മിഷനറി എക്സ്പോ പോലെയുള്ള ഇത് മിഷനറി എക്സ്പോ പോലെയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് നന്നായി പരിചയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ആ മിഷനറി എക്സ്പോ പോലുള്ള ഇതിൽ പുറമേയുള്ള സാങ്കേതിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുകയും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ ആവാഹിച്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എക്സിബിഷനിൽ മറ്റേ പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സർക്കാർ അംഗീകൃത എക്സിബിഷനിലോ കാര്യങ്ങളോ പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് രാജ്യത്തിനകത്താവട്ടെ കേരളത്തിനകത്താവട്ടെ രാജ്യത്തിനകത്താവട്ടെ രാജ്യത്തിന് പുറത്താവട്ടെ അതിന് പങ്കെടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ ചെലവിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനം സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്ന സ്കീമുണ്ട് അത് പല ആൾക്കാരും അറിയാതിരിക്കുന്നത് കാരണം സർക്കാർ അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള ഇത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സ്കീമാണ് സർക്കാർ അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മിഷനറി എക്സ്പോ നടത്തി മിഷനറി എക്സ്പോയിൽ സംസ്ഥാനത്തിനകത്തുള്ള ഒരു സംരംഭകൻ അവൻ്റെ മിഷനറി ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റാൾ റണ്ണിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനം സർക്കാർ ഗ്രാൻഡായിട്ട് എൺപത് ശതമാനം ലിമിറ്റഡ് ടു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് വരെ എൺപതിനായിരം വരെ അതിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് അതിൻ്റെ അത് മാത്രം കഴിഞ്ഞില്ല അവർക്ക് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ജേണി എക്സ്പെൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള യാത്രാ ചെലവുകൾ ഇരുപത്തയ്യായിരം വരെ പിന്നെ ബ്രോഷർ ബാനറുള്ള എക്സ്പെൻസസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെയുള്ള സ്കീമൊക്കെ ഉണ്ട് അതേപോലെ വിദേശത്താണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ദുബായ് ഷോപ്പിംഗ് ഹോസ്റ്റലിൽ നിങ്ങൾ ഉൽപ്പന്നം പ്രദർശിപ്പിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള സ്കീമുകളും ഉണ്ട് അത് ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ അത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള എക്സിബിഷൻസ് ആണോ പലതും ഇപ്പോൾ ദുബായ് ഷോപ്പിംഗ് ഹോസ്റ്റലിൽ പോലുള്ള സംഭവം സംഭവങ്ങളൊക്കെ അംഗീകൃതമാണ് അതുപോലെ ഉള്ള പദ്ധതികളാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും പിന്നെ വേറെ ഒന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷന് ഇപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണ്ട ഐ എസ് ഒ ബാർകോഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനുള്ള സബ്സിഡി സ്കീംസും നിലവിലുണ്ട് പിന്നെ വേറ
എന്താ ലാപ്ടോപ്പ് കൊടുക്കും കുട്ടികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫുഡ് ഏതെങ്കിലും ഹോസ്റ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റൽസ് ഭക്ഷണ സപ്ലൈ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ടാങ്ക് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയും മറ്റു വഴിയും ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം പുറമേ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പുറമേ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് ചെയ്യാനാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ടെൻഡറും മറ്റു കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടെൻഡർ കൊടുക്കുന്ന സൈറ്റുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കണം ഒന്ന് എൽ എസ് ജി ടെൻഡേഴ്സ് എന്ന സൈറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള എല്ലാ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ എല്ലാവരും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഈ സൈറ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് അതേപോലെ ഗവൺമെൻറ് ഈ മാർക്കറ്റ് എന്ന സംഭവം ഉണ്ട് ജം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് സൈറ്റ് ആണ് അതിൽ നിന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മുഴുവൻ അവിടെ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഏഹ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങനത്തെ ഒരു സൈറ്റുകൾ പോയി നോക്കിയിട്ട് അവിടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കയറി നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് സർക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യം വരും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ആ ഒരു ഉൽപ്പന്നം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും മാർക്കറ്റിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു എന്താണ് ഗവൺമെൻറ്റിന് വൻകിട ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൻകിട ആൾക്കാരുണ്ടാവും നമ്മൾ ചെറുകിടക്കാരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ആവശ്യം അവരുടെ റേറ്റ് അനുസരിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു പേടി ഉണ്ടാവും അവിടെയൊക്കെ സർക്കാരിൻ്റെ ഇടപെടലുണ്ട് സർക്കാർ പറഞ്ഞു ഇരുപത് ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ എം എസ് എം ഇ ഈ ചെറുകിട സംരംഭകരിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ സന്തോഷം അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു സാറേ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ അവിടെ എല്ലാം പോയിട്ട് ഇ എം ഡി കെട്ടണം ഇ എം ഡി പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ട് ഏഹ് ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് രണ്ടിന് പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് കിട്ടണം ആ ഡെപ്പോസിറ്റിലുള്ള വരുമാനം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ടാം മൂന്നാമോ മാസം എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇതൊക്കെ അവിടെ ബ്ലോക്കായി കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സർക്കാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇ എം ഡി വേണ്ട നിങ്ങളെപ്പോലെ ചെറുകിട സംരംഭകരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇ എം ഡി എടുക്കേണ്ടതില്ല ഇ എം ഡി വേണ്ട നിങ്ങൾ എക്സെപ്റ്റഡാണ് ഏഹ് നിങ്ങൾ പകരം നിങ്ങൾ എം എസ് എം ഇ ചെറുകിട സംരംഭമാണ് സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട സംരംഭമാണ് എന്ന രേഖ കൊടുത്താൽ മതി അതിനുള്ള രേഖ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്യോഗാധാർ മെമ്മോറണ്ടാം എന്ന സംഭവമാണ് ഉദ്യോഗാധാർ മെമ്മോറണ്ടാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ കയറി ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് അടിച്ച ഉദ്യോഗ ആധാർ മെമ്മോറണ്ടാന്ന് കയറി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് നിങ്ങൾ എം എസ് എം ഇ ആയിരിക്കണം അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എം ഡി ഇല്ലാതെ തന്നെ എത്ര ടെൻഡറിൽ വേണമെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കാം അപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ സാർ അത് ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ അവർ വളരെ റേറ്റ് ബൾക്ക് പ്രൊഡക്ഷനാണ് അവർ വളരെ റേറ്റ് കുറവാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾക്ക് അതിനൊപ്പം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ സർക്കാർ അവിടെ ഇടപെട്ടു സർക്കാർ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അവർ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപ അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നൂറ്റി പതിഞ്ച് രൂപയാണ് നിങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്തത് അവർ നൂറ് രൂപ കൂട്ട് കോട്ടിയത് സാധാരണഗതിയിൽ നൂറ് രൂപയാണ് എടുക്കേണ്ടത് സർക്കാർ പറയുന്നത് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപ നിങ്ങളുടെ എടുത്താൽ മതി അതിന് പ്രൈസ് പ്രിഫറൻസ് എന്ന സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം അപ്പോൾ ഇനി ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് സാറേ ഞങ്ങളൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്തു അവർ പേയ്മെൻറ്റ് തരുന്നില്ല സപ്ലൈ ചെയ്ത് പേയ്മെൻറ്റ് വരില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അവർക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് അടുക്കുന്നു എന്ന് വെക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല അപ്പോൾ സർക്കാർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കെതിരെ സംവിധാനം ഉണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ എം എസ് സി സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് സി ഫെസിലിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ എന്ന സംഭവം ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു കോഷി ജുഡീഷ്യൽ ബോഡിയാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ നിങ്ങളുടെ അവർക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട രേഖകളും സഹിതം എഗ്രിമെൻറ്റ് സഹിതം ഒന്ന് ഇവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഒരു വ്യവസായ വാണിജ്യ ഡയറക്ടർ അതിൻ്റെ ഹെഡ് അവർ ഈ വിഷയത്തിൽ രണ്ട് വശത്തുള്ള
ഒരുപാട് നിയമങ്ങളിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പക്ഷേ എഫക്റ്റ് ആവണമെങ്കിലും താഴെ തട്ടിലെത്തണം താഴെ തട്ടിലെത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് വന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും സഹകരണമുണ്ട് നിങ്ങളത് നടപ്പിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് താഴെ തട്ടിൽ വരുന്നത് പല സംരംഭകരും ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും കണ് ഒരു അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ പറയുന്നത് കേട്ട് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സിസ്റ്റം മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നാട്ട് നിലവിൽ നിയമം വരായിട്ട് വന്നതാണ് നിയമസഭയിൽ പാസ്സാക്കിയതാണ് ഒരുപാട് കോടതി വിധികളും കാര്യങ്ങളും ഇതിനോട് വന്ന് അനുബന്ധമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആമുഖമായി പറയുന്നത് ഇത് നടപ്പിലാക്കേണ്ട ഞങ്ങളെല്ലാ സംരംഭകരും ചെയ്യുന്നതാണ് ഞങ്ങളൊപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ താഴെ തട്ടിലെത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സംരംഭകർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാവരും ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സ്റ്റോപ്പ് മമ്മ സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരാതി ലഭിച്ചു അല്ലേ പിന്നെ മറ്റു നടപടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ എന്ത് പരാതികളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് സ്റ്റോപ്പ് മമ്മ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല പകരം ആ പരാതിയിൽ എന്താണോ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണോ അതിലുള്ളത് ആ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു വിദഗ്ധ ഏജൻസിയെ കൊണ്ട് അതിനെ അന്വേഷിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അപ്പോൾ പഞ്ചായത്താണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മലിനീകരണമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പഞ്ചായത്തിൽ പരാതി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് അവരുടെ വിദഗ്ധ ഏജൻസി അതായത് പൊല്യൂഷൻ കണ്ടോ ബോർഡ് മലിനീകരണമായി ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിൽ പൊല്യൂഷൻ കണ്ടോ ബോർഡ് പൊല്യൂഷൻ കണ്ടോ ബോർഡ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയും ഒന്നെങ്കിൽ മലിനീകരണം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ടും പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് മാറ്റാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ പറയും നമുക്കറിയാമല്ലോ മലിനീകരണം മാറ്റാനുള്ള എത്രയോ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മുമ്പൊക്കെ ഒരു പൂരം നടക്കുമ്പോൾ ഒരു കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ജനറേറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക സ്റ്റേ ഒരു സ്റ്റേജിൻ്റെ ഒരു കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തായിരിക്കും ജനറേറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ സ്റ്റേജിന് തൊട്ട് പുറകിലാണ് ജനറേറ്റർ അപ്പോൾ അത്രയും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മുമ്പത്തെ ഒരു കാറും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാറും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാറിൽ പുക വരുന്ന പോലും അറിയില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാലഘട്ടം അപ്പോൾ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ നിങ്ങളോട് നടപ്പിലാക്കാൻ പറയും അത് നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെയും യൂണിറ്റ് നടത്താൻ പറ്റും നിങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കില്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആൾക്കാർ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ സ്റ്റോപ്പ് മമ്മ അത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിപ്പോൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണമാണ് ആണെങ്കിലും ഇതാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു അന്വേഷണ സമയത്ത് ഒരു കാരണവശാൽ നിങ്ങൾ സ്ഥാപനം നിർത്തിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള നിയമം അനുകൂല സംരംഭകർക്ക് അനുകൂലമായി കൊണ്ടുവന്നു പിന്നൊരു മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈസൻസിൻ്റെ കാലാവധി അഞ്ച് വർഷമാക്കി അഞ്ച് വർഷമാക്കി നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സമയമാണ് ഫെബ്രുവരി മാസം അല്ലെങ്കിൽ മാർച്ച് മാസം ലൈസൻസ് പുതുക്കൽ അതിൻ്റെ കാലാവധി അഞ്ച് വർഷമാക്കി പിന്നെ വേറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെയുള്ളൊരു സംവിധാനം പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അധികാരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ചിലതിനൊക്കെ മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരം വരെയൊക്കെ പോകേണ്ടി പോയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി തിരുവനന്തപുരം വരെ ഒന്നും പോകേണ്ട ജില്ലാ തലത്തിൽ തന്നെ അപേക്ഷ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലത് എന്ത് ചെയ്യും ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ടൗൺ പ്ലാനറുടെ അപ്രൂവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ വരെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ വരെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനഞ്ചായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തദ്ദേശ സംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി തന്നെ അനുമതി കിട്ടുന്ന സംവിധാനങ്ങളായിക്കഴിഞ്ഞു പിന്നെയുള്ള ഒരു മാറ്റം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എം ഒൻ്റെ അനുമതി ഒരേ കാര്യത്തിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വകുപ്പുകളുടെ അനുമതി മാറ്റി മലിനീകരണമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ പൊല്യൂഷൻ കണ്ടോ പോകുന്നതി ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അനുമതി ഹോസ്പിറ്റലിലും അനുബന്ധമായിട്ടുള
സിറ്റിസം പറയണം ഞാനിതൊക്കെ പാലിച്ചോളാം എന്ന് സ്വയം സാക്ഷി പത്രം കൊടുക്കുക ലൈസൻസ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ലൈസൻസ് നൽകുക ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് പരമാവധി സംവിധാനങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു സംവിധാനം പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ ആൻഡ് വൈറ്റ് കാറ്ററി പൊല്യൂഷൻ കണ്ടോ ബോർഡ് പറയുന്ന ഈ ഗ്രീൻ ആൻഡ് വൈറ്റ് കാറ്ററിയിൽ അതായത് മലിനീകരണമില്ലാത്ത സംരംഭങ്ങളാണെങ്കിൽ മുൻകൂർ അനുമതി വേണ്ട അന്തിമ അനുമതി എടുത്താൽ മതി അങ്ങനെയുള്ള കുറേ മാറ്റങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ ഉള്ള ഒരു മെക്കാനിസമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ സംരംഭ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും കയറി ഇറങ്ങാനും ഇതിനൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പോയിൻ്റിൽ അപേക്ഷിക്കാനുള്ള സൗകര്യം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഏകജാലക ക്ലിയറൻസ് ബോർഡ് സംവിധാനം വന്നിരിക്കുന്നത് ഏകജാലക ക്ലിയറൻസ് ബോർഡ് വളരെ വളരെ പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് അത് അത് ജില്ലാ കളക്ടറാണ് ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള ചെയർമാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ് സംസ്ഥാന ബോർഡിൻ്റെ ചെയർമാൻ പതിനഞ്ച് കോടിയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സംസ്ഥാന ബോർഡും പതിനഞ്ച് കോടിയിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ജില്ലാ ബോർഡും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ആകർഷമായിട്ടുള്ള സംഭവം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കും ഒരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറോ എം എൽ എ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത് ജില്ലാ കളക്ടറാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളൊരു അപേക്ഷ ഒറ്റ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ അപേക്ഷ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അപേക്ഷ പൂരിപ്പിച്ച് പ്രാഥമിക പരിശോധനയൊക്കെ നടത്തി എന്തെങ്കിലും ന്യൂനതകളുണ്ടെങ്കിൽ പരിഹരിച്ച് അനുബന്ധ വകുപ്പുകൾക്ക് ജില്ലാ കളക്ടറും അതേപോലെ ജനറൽ മാനേജറും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റർ പാഡിൽ അയക്കും ഈ അപേക്ഷയുമേൽ എന്തെങ്കിലും ന്യൂനതകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏഴ് ദിവസത്തിനും പാർട്ടിയെയും കൺവീനറെ അറിയിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ദിവസത്തിനകം ഇത് അനുമതി നൽകുന്നതിനോ നിരസിക്കുന്നതിനോ ശുപാർശ ചെയ്യണം നിയമപ്രകാരം പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ ചുറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ പരാതി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ രേഖാപരമായ മെറ്റീരിയൽ ഏത് ആക്ടോ റൂളോ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശുപാർശ ചെയ്യും ഏകജാല ക്ലിയറൻസ് ബോർഡാണ് എന്ത് തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് തരുന്നത് കോമ്പോസിറ്റ് ലൈസൻസ് എന്ന് പറയും അഞ്ച് വർഷ കാലാവധിയിലുള്ള ലൈസൻസ് തരുന്നത് ആ ലൈസൻസിന് വല്ലാത്തൊരു പവറാണ് കാരണം ആ ലൈസൻസിൻ്റെ ഒന്ന് അന്ന് അഞ്ച് വർഷ കാലാവധി നിങ്ങൾ വാടക കെട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ വാടക കാലാവധി വരെ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷ കാലാവധി വരെയുള്ള ലൈസൻസ് ഉണ്ട് ഈ ലൈസൻസ് വെച്ചുള്ള സ്ഥാപനത്തിന് മേൽ എന്തെങ്കിലും നടപടി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഏകജാല ക്ലിയറൻസ് ബോർഡിൻ്റെ അനുമതി വേണം ഈ ഏകജാല ക്ലിയറൻസ് ബോർഡ് പറഞ്ഞാൽ ജില്ലാ കളക്ടർ ചെയർമാനും കൺവീനർ ജനറൽ മാനേജർ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രവും മറ്റനുബന്ധ വകുപ്പുകളുടെ ജില്ലാതല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും തദ്ദേശ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് സെക്രട്ടറി മേ പ്രസിഡൻറ്റ് മേയർ അതുപോലുള്ള ചെയർപേഴ്സൺ പോലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇതിലെ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ സ്ഥാപനത്തിന് മേലിൽ എന്തെങ്കിലും നടപടികൾ ഏതെങ്കിലും വകുപ്പിന് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവരുടെ അനുമതിയോടെ നേരിട്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അത്രയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടുത്തെ സംരംഭകരെ ഇനി ഇപ്പോൾ ജില്ലാ ഈ സിംഗിൾ വിൻഡോ നിങ്ങൾക്ക് നടപടി കൃത്യസമയത്ത് എടുക്കുന്നില്ല എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡീംഡായി നിങ്ങൾക്ക് നിലവിലെ നിയമം പാലിച്ചിട്ട് അവിടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണമോ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം നിലവിലെ നിയമം പാലിച്ചിട്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ലൈസൻസിനൊക്കെ കാലാവധി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനുമതി ലഭിക്കുക ലഭിക്കാതിരിക്കുക നിരസിക്കാതിരിക്കുക രേഖാവരെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ന്യൂനതകൾ അറിയിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടിയ പോലെയാണ് സുഖമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് അത് നിലവിലെ നിയമം പാലിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഉള്ള ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ വിൻഡോയിൽ ഇപ്പോൾ ലൈസൻസ് റിന്യൂ ചെയ്യാനും പുതുക്കാനും എക്സ്പാൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് സിംഗിൾ വിൻഡോ വഴി ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പുതിയ തരം സംരംഭകർ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും കയറി ഇറങ്ങേണ്ട ഗതികേടാണ് ഞങ്ങൾ പഴയ സിനിമയിലൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും കയറി ഇറങ്ങുന്ന ഗതികേടാണ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ പോയിൻ്റിൽ പോയാൽ മതി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ന്യൂ ജനറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള സംരംഭകർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും കയറാൻ
അപ്പോൾ ഇവർ ഏതാ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ എത്തും ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷകളും കാര്യങ്ങളും പരിശോധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ന്യൂനത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ വഴി റിപ്ലൈ ചെയ്യും ആ റിപ്ലൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് കൊടുക്കുക പരിഹരിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെ അല്ല അവർ അവരെല്ലാവരുടെയും കൺസെൻറ്റ് അതിൽ അറിയിക്കും അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ലൈസൻസ് വരുന്ന സംഭവം സിംഗിൾ വിൻഡോ ആക്ട് ലെവൻ എ പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി പറയാതിരിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്ത് മുപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞു വെച്ചോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡീമഡ് ലൈസൻസ് വരുന്ന സംഭവം അതിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ലൈസൻസ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ റിജക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ തണ്ണി നമുക്ക് ഏത് സംരംഭം വ്യവസായ സംരംഭവും നെൽവയൽ തണ്ണീർ തട സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരമുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് നിലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥലമല്ലേ നിലം കൃഷിയിടം പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിനൊന്നും തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്താണ് നിങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്യും ഏ അപ്പോൾ അല്ലാത്തതായിട്ട് സ്വാഭാവിക കേസൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാലം മാറി അതായത് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ കയറി ഇറങ്ങി കയറി ഓരോ ഭാഗത്ത് കയറി ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അവരെ കണ്ട് ഇവരെ കണ്ട് ചെയ്ത ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ മാറി ഇങ്ങനെയാണ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സിംഗിൾ വിൻഡോ ക്ലിയറൻസ് ബോർഡ് മെക്കാനിസം വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അൾട്രാ ഹൈ ജനറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസേ ഇല്ലാതാക്കി തന്നാൽ വളരെ നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് സർക്കാർ ആ എന്നാൽ എന്നാൽ പിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് എക്സംഷൻ പറഞ്ഞൊരു പ്രൊവിഷൻ കൂടി അങ്ങനെയാണ് എം എസ് എം ഇ ഫെസിലിറ്റേഷൻ ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞ നിയമം കൊണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊമോഷൻ ഫെസിലിറ്റേഷൻ ആക്ട് വന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നു ആക്ടിനനുസരിച്ച് കുറേ മാറ്റങ്ങളാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കൊണ്ടുവന്ന സംഭവമാണ് എം എസ് എം ഇ ഫെസിലിറ്റേഷൻ ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അതിൻ്റെ റൂൾസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതാണത് അപ്പോൾ അതിലാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ഈ ചാനൽ ഇക്കോൺ മീഡിയ ചാനലിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ലൈസൻസ് എക്സംഷൻ എന്ന സംഭവം അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ ആൾക്കാർ സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ചോദിച്ചത് കണ്ടു അപ്പോൾ എനിക്കത് മറുപടി പറയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതാണ് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം അതായത് പത്ത് കോടിയിൽ താഴെ നിക്ഷേപമുള്ള പത്ത് കോടിയിൽ താഴെ നിക്ഷേപമുള്ള മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽ റെഡ് കാറ്ററിൽ പെടാത്ത റെഡ് കാറ്ററിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഹസാഡസ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അപകടകരമായിട്ടുള്ള സംരംഭമാണ് അതിൽ പെടാത്ത അപ്പോൾ അതിൽ പെടാത്ത തന്നെ റെഡ് ഓറഞ്ച് റെഡ് പെടില്ല ഓറഞ്ച് ഗ്രീൻ വൈറ്റ് ഇത്രയും കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ട ഈ കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ട എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ അല്ല സോറി ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി പി പൊല്യൂഷൻ കണ്ടപ്പോൾ കാറ്റഗറൈസേഷൻ അടിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്താണ് റെഡിൽ എന്തൊക്കെ പെടുന്നു ഗ്രീനിൽ എന്തൊക്കെ പെടുന്നു ഓറഞ്ചിൽ എന്തൊക്കെ പെടുന്നു വൈറ്റിൽ എന്തൊക്കെ പെടുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കിട്ടും അപ്പോൾ ആ അതിൽ അപ്പോൾ റെഡിൽ പെടാത്ത പത്ത് കോടിയിൽ താഴെ നിക്ഷേപമുള്ള സംരംഭകർക്കാണ് സംസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള അനുമതികൾ ഈ സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അനുമതികൾ ലൈസൻസുകൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം അപ്പോൾ സംസ്ഥാന നിയമങ്ങൾക്ക് പ്രകാരമുള്ളത് എന്തൊക്കെ സംസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം അല്ലാത്തത് എന്തൊക്കെ എന്ന് സംശയം വരും സംസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ലൈസൻസ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ലൈസൻസ് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് അതൊക്കെയാണ് സംസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ളത് കേ സംസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ അല്ലാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണത്തിന് പൊല്യൂഷൻ കണ്ട്രോൾ ബോർഡിൻ്റെ അനുമതി ഫാക്ടറീസിൻ്റെ അനുമതി പിന്നെ ലേ ലേബർ അതുപോലെ എഫ് എസ് എസ് എ ഫുഡ് ഫുഡ്
ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് മുൻപാത്ത അതിർത്തിയിൽ നിന്നും കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ചുമലിലേക്ക് ഏകദേശം മൂന്ന് മീറ്റർ എന്താണ് വിട്ടിട്ട് വേണം കെട്ടി നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ അതേപോലെ മറ്റുള്ള ഭാഗത്ത് ഇരുന്നൂറ് എം സ്ക്വയർ താഴെയുള്ള ജീവൻ കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് എം സ്ക്വയർ താഴെയുള്ള കെട്ടിടമാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും രണ്ട് മീറ്ററും അല്ല ഇരുന്നൂറ് എം സ്ക്വയർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും മൂന്ന് മീറ്റർ വിട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതാണ് വ്യവസായ കെട്ടിടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ വ്യവസായ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ഹൈറ്റ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് മീറ്റർ വേണമെന്ന് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് അടി എന്ന് പറയാം അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് അടി ഹൈറ്റ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ഹൈറ്റ് കേട്ടോ ഒരു ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡായിരിക്കും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ചുരുങ്ങിയ ഹൈറ്റ് പന്ത്രണ്ട് അടി ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ എന്താ ഈ ഇപ്പോൾ ആർ സി ബിൽഡിംഗ് ആണ് വാർപ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഉണ്ടാക്കിയ ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ബീമിൻ്റെ ബേസാണ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പന്ത്രണ്ട് അടി ഉണ്ടാകും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ സംരംഭം അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഏതെങ്കിലും നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഈ നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സർക്കാർ അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയർ സർക്കാർ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അറി അർബൺ ഓഫീസ് അപ്രൂവൽ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ സൂപ്പർവൈസർ എ ഗ്രേഡോ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർ പ്ലാൻ വരയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരെ കൊണ്ട് പ്ലാൻ വരപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അവർ നിയമ നിയമപ്രകാരമേ അവർ വരയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ അവർ നിയമം ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കാനുള്ള പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പ്രകാരമാണ് നിങ്ങൾ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കേണ്ടതും അതേപോലെ അപ്പോൾ ആ പ്ലാൻ വരച്ചിട്ട് ആ പ്ലാൻ പ്രകാരമാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ പുതിയ രീതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജില്ലാ ബോർഡിന് മുമ്പാകെ ഞാൻ ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചോളാം എന്നൊരു സാക്ഷ്യപത്രം നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം ആ സാക്ഷ്യപത്രം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് തരും അത് പ്രകാരമാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രേഖ ആണ് മൂന്ന് വർഷ കാലാവധിയിലുള്ള ഒരു രേഖയാണ് ഈ മൂന്ന് വർഷം വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ രേഖ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് എക്സംഷൻ കിട്ടും മൂന്ന് വർഷം വരെ ഉള്ളൂ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് മാസത്തിനകം നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കുള്ള ലൈസൻസ് എടുക്കും അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കും ആറ് മാസത്തിന് ലൈസൻസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നത് നിയമം നിലവിലെ നിയമ പ്രകാരം ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിലവിലെ നിയമങ്ങൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയർ വെച്ച പ്ലാൻ പ്രകാരം ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി അതല്ല മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വ്യവസായ വകുപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം മറ്റെന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സംരംഭം അതിനുള്ള ശരിക്കുള്ള ലൈസൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും പിന്നെ പിന്നെ ഒരു സംശയം വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫീസ് എത്രയാണെന്ന് ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ദശാംശം സീറോ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നിങ്ങൾ എത്രയാണോ നിക്ഷേപം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ഥലം ഒഴികെയുള്ളതിൻ്റെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ കൂട്ടില്ല കെട്ടിടം മെഷീനറി കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫീസ് ഇതിനിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സിംഗിൾ വിൻഡോ ക്ലിയൻസ് ബോർഡ് മുമ്പായാണ് അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ അക്കൗണ്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിന് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കെ സി ഫിഫ്റ്റ് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ കയറിയാൽ കയറിയാൽ തന്നെ ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് പത്ത് കോടിയിൽ താഴെയാണ് നിങ്ങൾ നിക്ഷേപം പത്ത് കോടിയിൽ കൂടുതലാണ് പത്ത് കോടിയിൽ താഴെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ള ഫില്ല് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടും ഈ സാക്ഷിപത്രം കിട്ടും പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നടത്താൻ പോവാണ് കാരണം കുറച്ച് ദീർഘിക്ക് ദീർഘി ദീർഘിപ്പിച്ച് കാരണം പല ആൾക്കാർക്കും ബോറട
ബന്ധപ്പെട്ട അനുമതികൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിയമപ്രകാരമുള്ള ഒരു സംരംഭമായി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ലംഘിക്കാൻ മറ്റുള്ള ആർക്കും അധികാരമില്ല അപ്പോൾ ചില അവിടെ ഒക്കെ പറയും നൂറ് മീറ്റർ ചുറ്റളവുള്ള ആൾക്കാരെ അനുമതിയൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് വരണമെന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഒരു നിയമം എവിടെയില്ല നൂറ് മീറ്റർ ചുറ്റളവുള്ള അനുമതി വാങ്ങിയിട്ട് തരാൻ പാടുള്ളൂ ലൈസൻസ് തരാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് എവിടെയും നിയമമല്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് അത് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ നൂറ് മീറ്റർ ആ തൊട്ടടുത്ത ആൾ ഞങ്ങൾക്ക് എഗേൻസ്റ്റായിട്ട് ഒപ്പിട്ട് തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നമ്മളുടെ മൗലിക അവകാശ അവകാശത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ആ തൊട്ടടുത്ത ആൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുടെ അനുമതികളും കാര്യങ്ങളും എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബിസിനസ് ചെയ്യാം പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് വേറൊരു ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഞങ്ങളുടെ പ്ലാനിൽ നൂറ് മീറ്റർ ചുറ്റുവളവുള്ള ആൾക്കാർ ആൾക്കാരില്ല ചുറ്റുവളവുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിവരം കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ദൂരം കാര്യങ്ങളും കാണിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു കാരണവശാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സമ്മതപത്രം വാങ്ങണം എന്ന് ഒരു നിയമത്തിലും ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു കൺക്ലൂഷൻ പറയണ് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയും ജപ്പാനിൽ പോയ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് അനുമതി കിട്ടും ജർമ്മനിയിൽ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് അനുമതി കിട്ടും കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് മതി ഈ ലൈസൻസ് എക്സംഷൻ ലൈസൻസ് ഒഴിവാക്കൽ അനുമതി കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് മതി അത്രയും കേരളം മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് സംരംഭ സൗഹൃദമായിട്ടുള്ള സ്കീമുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി പല സ്കീമുകളും അതിൻ്റെ ബെനിഫിഷ്യറി കാണാതെ ഫണ്ട് തിരിച്ചിറക്കേണ്ട അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്കീമുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സർക്കാർ സംരംഭം തുടങ്ങുന്നു എന്നൊരു ആശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം അടുത്തുള്ള വ്യവസായ ഓഫീസിൽ വരിക ഞങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് തലത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസർമാരുണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലുണ്ട് കോർപ്പറേഷനിലുണ്ട് അതുപോലെ താലൂക്ക് തലത്തിലുണ്ട് ജില്ലാ തലത്തിലുണ്ട് ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രമുണ്ട് എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് അവിടെ വരിക പരമ്പരാഗത മേഖലയിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് സ്കീമുകൾ സപ്പോർട്ടുള്ള സ്കീമുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനം സബ്സിഡി ഉള്ള സ്കീമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരുപാട് സ്കീമുകൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരേണ്ടത് വ്യവസായ വകുപ്പിൽ ഒന്ന് വരിക ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ ലൈസൻസ് എക്സംഷനെ കുറിച്ച് പല ആൾക്കാർക്കും സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം വരിക ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസും കാര്യങ്ങളും തരും സാറേ അപ്പോൾ ഇനി എൻ്റേതായ കുറച്ച് സംശയങ്ങളാണ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് തന്നെ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാനുള്ള അനുമതി നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ പല ആൾക്കാരും ഇപ്പോഴും അത് സംശയത്തിൻ്റെ ഒരു നാട്ടിലോടെ കാണുന്നത് കാരണം പുതിയൊരു നിയമം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കുറേ പേരായി എനിക്ക് ചെന്നാലാണ് അതൊരു ആ നിയമം നടപ്പിലായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസ വിധിയിലേക്ക് ആൾക്കാർ കാണുന്നത് കാരണം ഇപ്പോഴും പലവർക്കും മെസ്സേജ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു സംരംഭം തുടങ്ങി ലൈസൻസ് ഇല്ല എന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ശരിയാണോ എന്നുവെച്ചാൽ ആർക്കും അറിയണില്ല എവിടെ നിന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ശരിക്കും ഉള്ളതാണോ അല്ലെങ്കിൽ പൈസ ഇറക്കി കഴിയുമ്പോൾ കയ്യിലെ പൈസ പോവോ എന്നൊക്കെ പലവർക്കും സംശയങ്ങളാണ് അപ്പോൾ സാറിനോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങാനായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയും ചെല്ലുമ്പോൾ അതിന് പ്രൊജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ആ പേപ്പർ വേണമെങ്കിൽ പേപ്പർ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടേക്കുന്നത് പലപ്പോഴും പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതാണോ സാറിൻ്റെ ഇതിൽ വ്യവസായ വകുപ്പിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്ത് സപ്പോർട്ടൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റാം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇങ്ങനെ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചില ആൾക്കാർക്കത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനോട് ഫസ്റ്റൊരു കയറാനുള്ള ഒരു പേടിയുണ്ടല്ലോ ആ പേടി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിലും എല്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിലും താലൂക്ക് വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിലും ഇവർ ഇവരുടെ അവൈലബിളായിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ്സ് ഇപ്പോൾ എന്താണോ ലൈസൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഐ ഡി കാർഡും അതുപോലെ ആധാർ കാർഡിൻ്റെ കോപ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആധാ ആധാരത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൈലബിൾ റെക്കോർഡുമായിട്ട് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഉള്ള സ്കാൻ അവിടെ
എന്നെന്ന് അപേക്ഷ വന്നിട്ടുണ്ട് മെയിൽ അയക്കും എന്നെ അപേക്ഷ വന്നിട്ട് ഉടൻ തീർപ്പാക്കണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പ്രകാരമുള്ള ഒരു ഫോളോഅപ്പും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേത് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സർക്കാർ വളരെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റാണ് കാരണം ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥന് മറുപടി പറയാതെ ഇത് പറയാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡീംഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈസൻസ് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഡീംഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈസൻസ് കിട്ടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നത് ഗുരുതരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡീംഡ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാതെ തന്നെ ആ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിഴിച്ച വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഉടൻ നേരിട്ട് സർക്കാരിൽ നിന്ന് വകുപ്പ് തലത്തിൽ നിന്നല്ല നേരിട്ട് സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള മെമ്പവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വളരെ വിജിലൻ്റ് ആണ് ഇത് സംരംഭകരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി സൗഹൃദമാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ വിജിലൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് പഴയ പോലെ ചെറിയ ചെറിയ കാരണങ്ങളൊന്നും മുടക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് വ്യവസായ വകുപ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഫയലിങ്ങും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സൗകര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹമാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു പുതിയതായിട്ടൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് വ്യവസായ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടാം മതി അല്ലാണ്ട് അക്ഷയ പോയി വേറെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു ആവശ്യം ഒരു ആവശ്യമില്ല വരുന്നത് വേറൊരു ആഘോഷം വേണ്ട പത്ത് പൈസ ചിലവില്ല കേട്ടോ അതിന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിൽ പോയാൽ അപ്പോൾ അവിടെ പോകാനില്ല പോരുതെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഈ ഫയലിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പത്ത് പൈസ ചിലവില്ല നിങ്ങളുടെ ഫീസ് അടക്കണം അനുബന്ധ വകുപ്പുകളുടെ ഫീസ് അടക്കാം അത് വേറെ കാര്യം ഇത് ഈ സ്കാനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനും പത്ത് പൈസ ചിലവൊന്നുമില്ല ഓക്കെ സുഖമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ധൈര്യത്തിൽ ചെയ്യാം കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴുള്ള പേടി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പേടി പറഞ്ഞു ഞാൻ അപേക്ഷിച്ചിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വരുമോ തെറ്റ് വന്നാൽ എനിക്ക് പണി കിട്ടുമോ ഇതൊക്കെയാണ് പൊതുവെയുള്ള പേടി തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കും കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ നോക്കി തുടങ്ങാണ് റിജക്റ്റ് ആയി പോവോ കിട്ടുവോ ഇല്ലയോ ആ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നിർമ്മിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പണി കിട്ടുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവം ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പല ഗ്രൂപ്പുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൊക്കെ താഴെ കാണാറുണ്ട് കുറേ സംഭവങ്ങൾ മുമ്പുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന് അടുത്ത് കുറേ കമൻറ്റ് വരാറുണ്ട് സംരംഭം തുടങ്ങിയാൽ പൂട്ടി പോകും അതൊക്കെ മുമ്പ് ഒരു കാലത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പല മൂവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊക്കെ മാറി ഒരുപാട് നിയമങ്ങളിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് ഈ ലൈസൻസ് എക്സംഷൻ എന്ന സംഭവം വരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ഡു ദ ഡീസെൻറ്റ് ബിസിനസ് സംരംഭകരുടെ ഭാഗത്തും ഒരു ചില എല്ലാ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇല്ല ചില ആൾക്കാരും എന്ത് ചെയ്യും പരമാ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആരും അറിയാതെ വീട്ടിലത്തെ കണക്ഷൻ വെച്ച് ഇൻഡസ്ട്രി വർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക കണക്ഷൻ എടുത്ത് ഇൻഡസ്ട്രി വർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആരും കാണാതെ ഇപ്പോൾ വീടിനൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആരും കാണാതെ പെട്ടെന്നൊരു ഭാഗം എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുക കിട്ടണം ആരും കാണാതെ എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്നിട്ട് അവർ ചില പിന്നെ പറയും അത് ഇവിടുത്തെ നിയമം ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഡു ദ ഡീസൻസ് പഴയ പോലെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ അതിന് എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യണോ അപേക്ഷിക്കൂ പെട്ടെന്ന് അനുമതി തരാം നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ ഏ അങ്ങനെയാണ് നിയമപ്രകാരമാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അനുമതി തരാം ആ രീതിയിലാണ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആരും പേടിച്ചിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഡീസെൻ്റ് ആയിട്ട് സധൈര്യം ബിസിനസ് ചെയ്യുക അനുമതി അനുമതി എടുക്കേണ്ട കേസുകളിലൊക്കെ മുൻകൂർ അനുമതി എടുത്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനി എക്സ് ഈ അവസാനത്തെ കേസിന് മാത്രമാണ് എക്സംപ്റ്റഡ് അത് നിലവിലെ നിയമം പാലിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക എന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾ പ്ലാൻ വരയ്ക്കണം നിലയിലെ കെ പി ബി ആറോ കേരള കേരള പഞ്ചായത്ത് ബില്ലിംഗ് റൂൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതോ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ബില്ലിംഗ് റൂൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതോ പ്രകാരമുള്ള കെട്ട നിർമ്മാണമാണ് അവിടെ നടത്തേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒട്ടും പേടിക്കേണ്ട ഇനി അതിലെന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വ്യവസായ വകുപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം അതിന് സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ടീമുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ ഇപ്പോൾ കുറേ പേര് ഇപ്പോൾ വലിയ വലിയൊരു പ്രൊജക
വീട്ടിൽ ഐഡിയലായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അല്ല വീട്ടിൽ കുറച്ച് വയസ്സായുള്ള ആൾക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാരാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇവർ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ എക്കണോമി നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാകും ഇത് മുൻകൂട്ടി കൊണ്ടുകൊണ്ട് സർക്കാർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസിയിൽ ഈ നാന ഹൗസ് ഹോൾഡ് എന്ന സംഭവം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇതാണ് വേണ്ടത് നിയമ ഭേദഗതിയാണ് വേണ്ടത് ഒന്ന് ഇതുവരെ ലൈസൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഭേദഗതി ഒന്ന് കെട്ടിട നിർമ്മാണമായി കെട്ടിട കെട്ടിട അനുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഭേദഗതി ഇത് രണ്ടും വരുത്തി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് എച്ച് പി താഴെയുള്ള അഞ്ച് എച്ച് പി താഴെയുള്ള വൈറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ പൊല്യൂഷൻ കണ്ട ബോർഡ് ഞാൻ ഈ വാക്ക് വൈറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസാഡസ് അധികം ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അപകടകരമല്ലാത്ത നോയ്സ് ആൻഡ് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാത്ത സംരംഭങ്ങൾ വൈറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ അത് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ വൈറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ നോക്കിയാൽ കിട്ടും എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടുന്നത് അതിൽ പെടുന്ന സംരംഭങ്ങളാണെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഇവിടെയൊക്കെ തുടങ്ങാൻ പറ്റും രണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത് സ്ക്വയർ മീറ്റർ അമ്പത് സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിനുള്ളിലുള്ള സ്പേസ് മാത്രമേ ഈ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനത്തിന് എനിക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടും വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യുന്നതിന് ലൈസൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഐ ടി ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു നിന്ന് ഒരു ഐ ടി ആയിട്ടുള്ളൊരു പയ്യന് അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ് വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് തുടങ്ങാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചെയ്യാൻ പറ്റും പുതിയ നിയമ പ്രകാരം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കഴിഞ്ഞ ചാറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വിളിച്ചു അതായത് എനിക്ക് കായം പൊടിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് വീട്ടിൽ തുടങ്ങാം ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ ആൾ ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അധികം പവർ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഉള്ള സംരംഭങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം അവരവരുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ഷൻ റെസിഡൻസിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് എൽ ടി ഫോർ ആക്കണം വ്യവസായികമാക്കണം അതായത് വീട്ടിലേക്കുള്ള നോർമൽ കണക്ഷൻ മാറ്റണം മാറ്റണം ഓക്കെ ഏ അപ്പോൾ ഉള്ളൊരു ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ആ വീട്ടിലത്തെ കണക്ഷൻ മാറിയാൽ വീട്ടിലത്തെ ചാർജും കൂടില്ലേ എന്ന് ചില ആൾക്കാർ പേടിയിടും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പുതിയ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപഭോഗം കൂടും ദൂരം റേറ്റ് കൂടും കാരണം രണ്ട് രൂപ ഉദാഹരണത്തിന് നൂറ് യൂണിറ്റ് താഴെ രണ്ട് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് ആകുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ മൂന്നേ അമ്പതാവും നാനൂറ് യൂണിറ്റ് മുഴുവൻ ദിനം നാനൂറ് യൂണിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നാലേ അമ്പത് കൂടി കൂടി പോവും അപ്പോൾ എൽ ടി ഫോർ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ വ്യവസായിക കണക്ഷൻ ആകുമ്പോഴുള്ള മെച്ചം ഒരു സ്ലാബിലാണ് നിൽക്കും നാലര രൂപ അഞ്ചര രൂപയിൽ അവിടെ നിൽക്കും അങ്ങോട്ട് കൂടുതലില്ല കുറയില്ല പിന്നെ അതിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഒരു ഇൻകം ജനറേറ്റർ ആണ് വരുമാനം ഉണ്ടാവുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചിലവ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ രീതിയിൽ അത് കണ്ടാൽ മതി ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ ഇതേപോലെ വ്യവസായങ്ങൾക്കും ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ഷൻ അതിനെന്തെങ്കിലും സബ്സിഡിയോ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നല്ല ചോദ്യമാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ എൽ ടി സെവൻ വൺ ഒരു ടാരിഫാണ് വരുന്നത് കമേർഷ്യൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയും പക്ഷെ വ്യവസായമായത് കൊണ്ട് അത് എൽ ടി ഫോർ എന്ന കണക്ഷൻ നാലര രൂപ അഞ്ചര രൂപ മാത്രമേ ഒരു യൂണിറ്റിന് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് ഒരു അമ്പത് ശതമാനം കുറവ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എൽ ടി ഫോർ പക്ഷേ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ നിങ്ങൾ വ്യവസായമാണ് എന്ന ഒരു രേഖ ഉണ്ടാക്കണം ആ രേഖയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദ്യോഗാതർ മെമ്മാറുണ്ടാവും ഉദ്യോഗാതർ മെമ്മാറുണ്ടാവും ആ സൈറ്റിൽ കയറി അതും നിങ്ങൾ കയറി ഇറങ്ങി ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഓൺലൈനിൽ കയറുക നിങ്ങൾ ആധാർ നമ്പറും ആധാർ നമ്പറിലുള്ള പേരും അടിക്കുക നിങ്ങൾ ആധാർ നമ്പറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു ഒ ടി പി വരും ഒ ടി പി അടിക്കുക നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള സബ്മിറ്റ് കൊടുത്ത് അപ്പുറത്ത് തന്നെ കിട്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണ്ട ഇത് കിട്ടാൻ ഓക്കെ ഇത്ര സിമ്പിളാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു രേഖ വെച്ച് ഒരുപാട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗവൺമെൻറ്റിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല ആനുകൂല്യങ്ങൾ എക്സ്പോർട്ട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും അറ്റ രേഖ വെച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള സംശയങ്ങൾ അതായത് ഒരു ഒരു സാധാരണക്കാരൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു സംരംഭം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ തുടങ്
അപ്പൊ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുക ഭൗതിക സത്താവകാശം എന്ന ഇതിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഒന്നാണ് ട്രേഡ് മാർക്കും അതേപോലെ കോപ്പി റൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാറ്റന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും പാറ്റന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ആ നൂതന ഞാൻ പുതുതായി കണ്ടെത്തി വേറെ ആരും കണ്ടെത്തിയില്ല ലോകത്തിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് പാറ്റൻ കിട്ടും എനിക്ക് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ വേറെയുള്ള ആൾക്കാർ അത് എടുക്കും അതേപോലെ ട്രേഡ് മാർക്ക് ട്രേഡ് മാർക്ക് വാങ്ങിയാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇക്കോണമി രണ്ട് പല രീതിയിലാവാം ഇക്കോണമി മീഡിയ ആ പേര് അതിൻ്റെ സ്റ്റൈല് ഇനി അതിനുള്ള സൗണ്ട് മിക്സിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കളർ കോമ്പിനേഷൻ അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്റ്ററി ചെന്നൈയിൽ വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ അറ്റോണി വഴി ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ പിന്നെ കോപ്പി റൈറ്റ് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കോപ്പി റൈറ്റ് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് സർക്കാർ നിബന്ധനയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ വേറെ ആരും അത് എടുക്കില്ല ഞങ്ങൾക്കത് ലീഗലി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണത് പിന്നെ വേറൊന്ന് പറഞ്ഞത് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലൈസൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഞങ്ങളിപ്പോൾ പാക്കറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സംഭവം പ്രൊഡക്റ്റ് പാക്കറ്റ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിൽ വിതരണം ചെയ്യണം പാക്കറ്റ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നത് നിർബന്ധമായിട്ടും അതിൽ പാക്ക പാക്കേജിങ് ലൈസൻസ് എടുക്കണം ലീഗൽ മെട്രോളജി എന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത് പാക്കേജിങ് ചുരുങ്ങിയ ഫീസുള്ളൂ ഇതൊന്നും വലിയതല്ല ഒരു അഞ്ഞൂറിൻ്റെ എഴുന്നൂറിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഫീസുള്ളൂ ഓക്കെ എല്ലാ കാലത്തും പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് എഫ് എസ് എസ് എ ഓക്കെ എടുക്കണം അതും വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഫോർമാലിറ്റിയാണ് ഉള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ പുതിയ ജി എസ് ടി എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ജി എസ് ടി എടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ അതിനെന്തെങ്കിലും അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വേറൊരു ബിൽഡിംഗ് ആയിട്ട് പുതിയൊരു സംരംഭം തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് പറയാം ജി എസ് ടി പലപ്പോഴും ടാക്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പല ആൾക്കാർക്കും ഒരു പേടിയാണ് എന്താണ് പ്രശ്നമാവുക എന്നൊക്കെ എനിക്കൊന്നും അതിലും കുറേ ലിബറലൈസേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ ലളിത ലളിതവൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ആദ്യമേ പറയാം നാൽപ്പത് ലക്ഷം വരെ ടേൺ ഓവറുള്ള പ്രതിവർഷം നാൽപ്പത് ലക്ഷം വരെ ടേൺ ഓവറുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ജി എസ് ടി എക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ പക്ഷെ അവർ അതിൻ്റെ രേഖകൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ബില്ല് ഓഫ് സപ്ലൈ പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഇതുണ്ട് അത് നെറ്റിൻ്റെ ഡൗൺലോഡിങ് കിട്ടും അതിൻ്റെ മാതൃക ബില്ല് ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന സംഭവത്തിൽ എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി ആ രീതിയിലാണ് അവർക്ക് ബില്ലിൻ്റെ പകരം കൊടുക്കേണ്ടത് വേറെ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുകയോ ടാക്സ് അടപ്പിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഓക്കെ ബില്ല് ഓഫ് സപ്ലൈ എന്നൊരു ഒരു ഇതിലാണ് അവർക്ക് ബില്ല് എഴുതിയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കോപ്പി ഞങ്ങൾ കയ്യിൽ വയ്ക്കുക ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് ആരെങ്കിലും പരിശോധനയ്ക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഞങ്ങൾ നാൽപ്പത് ലക്ഷം താഴെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു അധികാരമായിരിക്കുകയാണ് ഒരു സംഭവം പിന്നെ ഇവർ നേരിടുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ ജി എസ് ടി എടുക്കാത്ത ആൾക്കാർ നേരിടുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൽ ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ ഇവർ കുറേ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വണ്ടിയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാണ് റോട്ടിലൂടെ റോട്ടിലൂടെ പോകുമ്പോഴായിരിക്കും അവിടെ ജി എസ് ടി കാര്യങ്ങളെ തടുക്കുക ഏഹ് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ജി എസ് ടി ബില്ല് അതല്ല അതെവിടെ ഇതെവിടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോഴും ഈ ബില്ല് ഓഫ് സപ്ലൈ വന്ന രേഖ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെ സേഫാണ് ഓക്കെ ഏഹ് ബില്ല് ഓഫ് സപ്ലൈ വന്ന രേഖയും പിന്നെ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ ഒരു ബുക്കും കീപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ നന്നായി അത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് പോകും പല ആൾക്കാരെല്ലാം പെട്ടു പോകുന്നു പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് വേറെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ കമ്പനികൾ അവർക്ക് ജി എസ് ടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ വാങ്ങുന്നത് ജി എസ് ടി ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓക്കെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കത് ഇൻപുട്ട് കിട്ടും ഇൻപുട്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അവർ ഒരു നൂറ് രൂപ ഉൽപ്പന്നമാണ് വാങ്ങുന്നത് ഏഹ് അപ്പോൾ അതിൽ നൂറ് രൂപ ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങുമ്പോൾ അവരിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് ര
നിങ്ങൾ ആർക്കാണ് അപ്പോൾ നേരിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റ് നേരിട്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്തുള്ള വീടുകളിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ കടകൾക്ക് നോൺ ജി എസ് ടി കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുകയാണ് നോൺ ജി എസ് ടി ജി എസ് ടി ഇല്ലാത്ത കടകളിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജി എസ് ടി എടുക്കണം എന്ന കാര്യമൊന്നുമില്ല വലിയ കുഴപ്പവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇനി അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ജി എസ് ടി ഉള്ള വലിയ മാർക്കറ്റിൽ വലിയ ഷോപ്പിംഗ് ഷോപ്പിംഗ് മാളിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിധി സ്റ്റോറോ അതുപോലെ സപ്ലൈക്കോ അതുപോലെ കടകളിലെ ഒക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജി എസ് ടി എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഓക്കെ ഇനി അത് നിങ്ങൾക്ക് മെച്ചാണ് പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതേ മെച്ച നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾ ജി എസ് ടി ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ രൂപ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വരും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ജി എസ് ടി ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് രണ്ട് രൂപയാണ് അവർക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് രൂപയുടെ കോസ്റ്റ് ഇതിൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഈടാക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് ബി ടു സി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ജി എസ് ടി ഇല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ലക്ഷം വരെ ഇളവ് വെച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം അതല്ല നിങ്ങൾ വലിയ ആൾക്കാർക്കാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സാറേ ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സാറിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു നൂറ് മീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു പെർമിഷൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല നമുക്കൊരു സംരംഭം തുടങ്ങാനായിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാട വളർത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഴി വളർത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ട് സ്മെൽ ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സംരംഭമാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ഡയറി ഫാം ആയിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ചാണകത്തിന് മണ്ണ് ചിലപ്പോൾ വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംരംഭം ഞാൻ തുടങ്ങി ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അയൽവാസി പറയാണ് പറ്റില്ല എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്മെൽ വരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പോയി പഞ്ചായത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊടുത്തു നമ്മുടെ സംരംഭം പൂട്ടി പോവും അത് മുമ്പത്തെ ഒരു അവസ്ഥ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ സ്റ്റോപ്പ് ആകുമ്പോൾ കിട്ടുകയും സാധനം പൂട്ടിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണോ അപ്പോൾ അതും മലിനീകരണം എയർ ആണോ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആണോ എങ്കിൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് പോലുള്ള എക്സ്പേർട്ട് ഏജൻസിയുടെ അഭിപ്രായം തരണം പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന് പോലുള്ള എക്സ്പേർട്ട് ഏജൻസിയുടെ അഭിപ്രായം തരുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു തരും അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കാരണം അവർക്ക് എല്ലാ മെഷീനറീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എത്ര അമ്പതിൽ കൂടുന്നുണ്ട് ഡെസിബിൾസ് കൂടുന്ന സൗണ്ട് എല്ലാ ടെസ്റ്റിംഗ് മെക്കാനിസം അവരുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരതിൻ്റെ പരിഹാരം പറഞ്ഞു തരും കാരണം പരിഹാരം പറയാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ടീമാണ് അവർ കാരണം അത്രയും ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയ ടീമാണ് ഏത് പൊല്യൂഷനും നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഏത് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റും നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ പരിഹാരം അവർ പറഞ്ഞു തരും അത് പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം ഈ ഒരു നടപടി ക്രമത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങളെ സ്ഥാപനം നിർത്തില്ല ഓക്കെ നേരെ കുറച്ച് നമ്മൾ ഇത് ഈ അവർ പൊല്യൂഷൻ കണ്ടപാട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കൽ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ മറ്റേ നടപടിയിലേക്ക് പോകുള്ളൂ ഓക്കെ അതേപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇപ്പോൾ നോർമലി ഒരു സ്മെല്ലോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ അയൽവാസിൽ ഇപ്പോൾ പലർക്കും സംഭവിക്കുന്നത് അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സംരംഭം തുടങ്ങിയത് നല്ല രീതിയിൽ മെച്ചപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ പലരും ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കുശുമ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ല ബ്ലഡ് റിലേഷൻ വളരെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളൊക്കെ എന്ന് പറയാം ആ അപ്പോൾ കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനൊരു ആ വ്യക്തി കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും സ്വാഭാവികം ദയവിൽ അന്വേഷണം നടത്തും ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് അവർക്കുള്ളത് അപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഇപ്പോൾ തീരുമാനമെടുക്കുക അതാണ് പറഞ്ഞത് എക്സ്പേർട്ട് ഏജൻസി മുമ്പ് പഞ്ചായത്ത് ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു തീരുമാനമാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി അതായത് പഞ്ചായത്ത് ഈ ആ മേഖലയിൽ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള ഒരു ഏജൻസിയെ കൊണ്ട് അന്വേഷണം നടത്തി രേഖാപരമായിട്ടാണ് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സയൻറ്റിഫിക്കലി ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ മുമ്പ് പറയും ഞാൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കി അവിടെ മണം വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും സ്വത്ര സൗണ്ട് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ബാധിക്കണ്ട അങ്ങനെ ഒരു നടപടി അല്ല ഉള്ളത് സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ എത്
അപ്പോൾ നമുക്ക് പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരാതി അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതി എനിക്ക് യൂണിറ്റ് നടത്താൻ കഴിയുന്നില്ല അത് സഹായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടേക്ക് വരുമോ അങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് പോകും ഇനി സാറിനോട് ചോദിക്കാനുള്ള എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം വരെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പല സംരംഭങ്ങൾക്കും സബ്സിഡി കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് ആരാണെന്നോ കാശുള്ളവനാണോ കാശ് ഇല്ലാത്തവനാണോ നോക്കിയിട്ടല്ല ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതിനെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ സബ്സിഡിയും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പലവരും പറയാറുണ്ട് ഈ സബ്സിഡി കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സംരംഭങ്ങൾക്കായിരിക്കും സബ്സിഡി കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ കുറേ പേര് ചേർന്ന് നടത്തുന്ന സംരംഭങ്ങൾക്കായിരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുന്ന സംരംഭത്തിനായിരിക്കുമോ എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് പറയാം ഇതിൽ ഒരു നല്ല ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് ഇതിൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കണം എല്ലാ സ്കീമും എല്ലാ സമയവും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എല്ലാ സ്കീമും സർക്കാർ തുടങ്ങുന്നത് എൻ്റെ സാമ്പത്തിക വർഷം ആരംഭിക്കുമ്പോഴാണ് തുടങ്ങുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എക്കണോമി മീഡിയ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് നല്ലൊരു സമയമാണ് കാരണം സാമ്പത്തിക വർഷം അടുത്ത മാസം മുതൽ തുടങ്ങും എന്നിട്ട് ഒരു ഏകദേശം ജനുവരി ഫെബ്രുവരി ആകുമ്പോൾ മിക്ക സ്കീമും കഴിയും കാരണം ഞങ്ങൾ ടാർജറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്ത് സബ്സിഡി എല്ലാം കഴിയും ഇപ്പോൾ മാർച്ചിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാടെ സ്കീം ഉണ്ടാവില്ല ഏഹ് നേരെ മറിച്ച് ഏപ്രിൽ മുതലാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്കീമുകളും കാര്യങ്ങളും തന്നെ അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സംരംഭം തുടങ്ങുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഈ സ്കീമിന് അപ്ലൈ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സ്കീമ് ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വ്യവസായ വകുപ്പിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ബെസ്റ്റ് സ്കീം അതാണ് ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ വ്യവസായ വകുപ്പിൻ്റെ സ്കീം ആയിരിക്കില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്കീം ആയിരിക്കും ആ സ്കീം ആയിരിക്കും ഗൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് വ്യവസായ വകുപ്പിൽ കയറുക നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റ് പറയുക അപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റിന് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കയർ ഒരു കയർ ഡിഫൈബർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് എങ്കിൽ ചകിരി നിന്ന് ആരുണ്ടാക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്കീം കയർ ഡാറ്റേറ്റിൻ്റെ സ്കീമാണ് അമ്പത് ശതമാനം സബ്സിഡി ഉണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക തൊണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള സബ്സിഡി ഉണ്ട് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ എൻ്റെ ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങുന്നുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും ആകർഷണം എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം മെഷീനറിക്ക് സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ തൊണ്ടിന് സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നത് തൊണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പുറമേന്ന് വാങ്ങുന്ന ഇത്ര ഏറ്റവും അവസാനം ആ ഉൽപ്പന്നം ആ ഫൈബർ സർക്കാരിനെ വാങ്ങുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു സംരംഭകൻ എന്താണ് എല്ലാം ആയി കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സബ്സിഡി സ്കീം അങ്ങനെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഓരോ സ്കീമാണ് ചില സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പറയും അത് എന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്കീമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ ഒക്കെ അപ്പോൾ ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട് ഐ ടി കമ്പ്യൂട്ടറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്കീമാണ് നാൽപ്പത് ശതമാനം സബ്സിഡി കിട്ടും ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് യു പി എസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കേബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം സാധാരണ സബ്സിഡി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏതൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യും ചിലത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സ്കീം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യാതെ ഓക്കെ അപ്പോൾ സാറേ ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറേ ആൾക്കാർ ഡയറി ഫാമിങ് ഫാമിങ് മേഖലയിലേക്ക് കുറേ പേര് വരുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഡയറി ഫാമിങ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് സബ്സിഡി കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് നാല് രീതിയിലാണ് ഈ ഡയറി ഫാമിങ്ങിനും മറ്റ് രീതിയിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്കിൽ തന്നെ ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസസ് ഉണ്ട് എല്ലാ ബ്ലോക്കിലും ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസ് അവർ വഴി ഈ ഡയറിക്കുള്ള സബ്സിഡി ഞാൻ കരുതുന്ന അമ്പത് ശതമാനം സബ്സിഡി ഉള്ള സ്കീം വരെ അവർക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഉ
അപ്പോൾ അതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഈ വ്യവസായ വകുപ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമോ എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ഞങ്ങളുടെ വ്യവസായ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഈ മേഖലയിൽ കുറേ കാലം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞങ്ങൾ കണ്ട് ഇതാകുമ്പോൾ കുറേ ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത് ഇതുപോലെ ചിലപ്പോൾ ഹൈ എൻഡ് ടെക്നോളജി ആണെങ്കിൽ ഹൈ എൻഡ് ടെക്നോളജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം നന്നായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ അപ്പോൾ അവിടേക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുവിടാനും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കാൻ പറ്റും മൂന്നാമത് ഞങ്ങളുടെ പല പ്രോഗ്രാംസിനും ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് നടത്താറുണ്ട് ഏത് മേഖലയിലാണ് എക്സ്പെർട്ട് ആ മേഖലയിലുള്ള ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് നടത്തും അപ്പോൾ ഈ അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ആ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഇവർ അറിയുന്നു പിന്നെ അതുപോലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇവർക്ക് പിന്നീട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ വന്ന വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പല ഇടങ്ങളിലും ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് അവിടെ മിഷനറീസും കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അഗ്രിക്കൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ അഗ്രോ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ്ങായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറേ മിഷനറീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അവർ സൗജന്യമായിട്ട് തന്നെ സൗജന്യമായിട്ട് തന്നെ മാസത്തിൽ ഒരു ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ മാസം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ എല്ലാ മിഷനറീസും ഞങ്ങൾക്ക് റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിഷനറീസും അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യാം ഏത് ഉൽപ്പന്നമാണോ ആ ഉൽപ്പന്നം അവിടെ പോയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എക്സ്പെൻസ് അവിടെ കൊടുക്കണം ചെറിയ സർവീസ് ചാർജ് അവിടെ കൊടുക്കണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ വിൽപ്പനയൊക്കെ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾ സർവേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ആ നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് നല്ല മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ലോൺ വാങ്ങിയിട്ട് ലോൺ വാങ്ങി അല്ലാതെ മിഷനറി ഒക്കെ സ്ഥാപിച്ച് സ്വന്തം തുടങ്ങിയാൽ മതി അപ്പോൾ അതാണ് ഇൻക്യുബേഷൻ അപ്പോൾ പരമാവധി ഇൻക്യുബേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉപയോഗിക്കുക കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലും ഉണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ മത്സ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ കൊച്ചിയിൽ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നല്ല ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സി ടി സി ആർ ഐ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്താണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ശ്രീകാര്യത്തുണ്ട് പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ചങ്ങനാശ്ശേരി ഉണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ റബ്ബൻ്റെ അതേപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഉണ്ട് പിന്നെ ഫുഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ സി എഫ് ടി ആർ ഐ ഡി എഫ് ആർ എൽ ഒരുപാട് ഏജൻസീസ് അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇതുപോലെ ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻറ്ററുകളെ ബന്ധപ്പെടുമോ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി വേറെ എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് അല്ല അവർ അവർ നോമിനി ചാർജ് ചോദിക്കും ചിലവിടെ ചാർജ് ഇല്ല ചിലവിടെ ചാർജ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷേ നമുക്ക് ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കിട്ടുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ എന്തായാലും ഞങ്ങളൊരു ഒരു പെട്ടെന്ന് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കേട്ടൊരു മിഷനറി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതല്ല ചെറിയ ചാർജ് കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ ആണ് പല ആൾക്കാർ പല ആൾക്കാർ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കോഴ്സസ് നടത്തുന്നുണ്ട് സിപ്പറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സിപ്പറ്റ് ഒരു മാസത്തെ രണ്ടാഴ്ചത്തെ രണ്ട് മാസത്തേക്ക് ക്ലോസ് നടത്തുന്നുണ്ട് പല നമ്മൾ നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന പല സംരംഭങ്ങളും ഇതുപോലെ ക്ലാസ്സിന് പോയിട്ട് വന്നതാണ് മിക്ക സംരംഭങ്ങളും ഇതുപോലെ ക്ലാസ്സുകളും കാര്യങ്ങളും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് മാസത്തെയും മൂന്ന് മാസത്തെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ തുടങ്ങിയത് പഠിച്ചിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോഴുള്ള വളരെ വ്യത്യാസമാണത് ഞങ്ങൾ പഠിക്കാതെ തുടങ്ങുന്നു പഠിച്ചിട്ട് തുടങ്ങുന്നു കാരണം ഒരു സംരംഭകൻ ഏറ്റവും എ ടു സെറ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് സാറ് മുന്നേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ പലവർക്കും ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി നടത്തുന്നു ആ കമ്പനിയിൽ ഈ സംഭവം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നൊന്നും അറിയില്ല ലാസ്റ്റ് വന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പലവർക്കും അറിയണില്ല അതൊക്കെ സാർ പറഞ്ഞ നോക്കി നമ്മളിപ്പോൾ തുടക്കം തുടങ്ങി എ ടു സെറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക നമ്മൾ മുതലാളി ആയാൽ പോലും ഐ സി റൂമിൽ ഇരിക്കലല്ല ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അവരെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ പണിയിലും ഞങ്ങളിപ്പോൾ
പലവരും ഒരു വ്യവസായം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടോ അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ മാത്രമാണോ ഈ നമ്മളീ പറഞ്ഞതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇത് ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് പലവർക്കും സംശയമുണ്ടോ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സ്കീം പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഇതെല്ലാം കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകൾക്കും ബാധകമായിട്ടുള്ള സ്കീം തന്നെയാണ് ഇത് എല്ലാ ജില്ലകൾക്കും അല്ലെ ചില സബ്സിഡി റേറ്റ് മാത്രം പത്ത് ശതമാനം കൂടുതൽ ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചില ജില്ലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഇ എസ് എസ് ഒയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പത്ത് ശതമാനം സബ്സിഡി കൂടുതൽ വ്യവസായമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ചില ജില്ലകളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ബാക്കിയെല്ലാം കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ ബാധകമാണ് ചിലത് ഹോൾ ഇന്ത്യ ബാധകമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ക്ലസ്റ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള ടീമിന് അതായത് മിനിമം ഇരുപത് പേര് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള ടീമുകൾക്ക് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഗ്രാൻഡ് കിട്ടുന്ന കാരണം അവർ പൊതുവായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്ന പരിഹരിക്കാൻ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഗ്രാൻഡ് കിട്ടുന്ന പദ്ധതിക്ക് ഇന്ത്യ മുഴുവനുള്ള സ്കീമാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് സപ്പോർട്ട് ഇന്ത്യ മുഴുവനുള്ള സ്കീമാണ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ മുഴുവനുള്ള സ്കീമാണ് കുറച്ച് മിക്കതും കേരളം മുഴുവൻ അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് സാറേ അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ ചോദിച്ചു കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു ഇപ്പൊ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെ സബ്സിഡി എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സബ്സിഡി കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയും ഇപ്പൊ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെ ഒരു സബ്സിഡി കിട്ടുന്ന സംരംഭം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു നേരത്തെ സാർ അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഇപ്പൊ കുറെ പേര് ചേർന്ന് കിടത്തുന്ന സംരംഭങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ കിടത്തുന്ന സംരംഭങ്ങളാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ അത് എങ്ങനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംരംഭത്തിനൊക്കെയാണ് അത് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എം എസ് സി സി ഡി പി എന്ന പദ്ധതി ഉണ്ട് എം എസ് സി മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മൈക്രോ സ്മോൾ എൻ്റർപ്രൈസസ് ക്ലസ്റ്റർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ട് ആ സ്കീം പ്രകാരമാണ് ഈ പറഞ്ഞ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെ സർക്കാർ ഗ്രാൻഡ് കിട്ടുന്ന ഒരു പദ്ധതി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും സംസ്ഥാന സർക്കാരും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല പകരം ഇരുപത് എം എസ് എം ഇകൾ ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾ ഒരു പ്രദേശത്ത് വേണം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പാല് കൊണ്ട് സാധാരണ രീതി ചെറിയ രീതിയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇരുപത് സംരംഭങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് അവർ ഇരുപത് സംഭാരം മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല പാല് വാങ്ങിയിട്ട് സംഭാരം ഉണ്ടാക്കുന്നു മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു സംരംഭം വെറുതെ പാല് കൊണ്ടുവരുന്നു പാക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു സ്റ്റെറിലൈസേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ വേറെ വേണമെങ്കിൽ സംഭാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത് സംരംഭകർ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഉണ്ട് വെച്ചാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു വലിയ വൻകിടക്കാർ പോലുള്ള ആൾക്കാരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം പാല് പാസ്റ്ററൈസ് ചെയ്യണം ക്വാളിറ്റി വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ വേണം അതിന് ലാബ് ഫെസിലിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത് പേര് തീരുമാനിക്കണേ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിട്ട് ഇത് ഇതിന് നമുക്കൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വ്യവസായ വകുപ്പുമായിട്ട് വരുന്നു വ്യവസായ വകുപ്പിൽ ആണെങ്കിൽ വ്യവസായ വകുപ്പ് ഇതിനായിട്ടുള്ളൊരു ഏജൻസി ഉണ്ട് ഇതിനുവേണ്ടി മാത്രമുള്ളൊരു ഏജൻസി കെ പി പി പറഞ്ഞ ഏജൻസി ഉണ്ട് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സ്റ്റഡി നടത്തും ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സ്റ്റഡി അതിനൊക്കെ ഫണ്ട് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്നു കേട്ടോ ഏ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സ്റ്റഡി നടത്തും നടത്തിയിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ഐഡൻറ്റിഫൈ എന്നിട്ട് ആ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രൊപ്പോസലായിട്ട് അത് അംഗീകര അംഗീകരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇൻ്റർവെൻഷൻ വരുന്നത് ഇൻ്റർവെൻഷൻ രണ്ട് തരത്തിൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഉണ്ട് സോഫ്റ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഹാർഡ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഒന്ന് ഏറ്റവും നേരിടുന്നൊരു പ്രശ്നം സോഫ്റ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ സോഫ്റ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഇവർ തമ്മിലൊരു ഐക്യം ഓക്കെ ഒരു പലപ്പോഴും പ്രശ്നമാണ് കാരണം നമുക്ക് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വരാൻ പോണ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ രൂപ മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ ഐക്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയാനും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് സോഫ്റ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ അതിന് ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ടും ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസും കാര്യം കുറച്ച് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ കൊടുക്കും ഒക്കെ എന്നിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് വരു
അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഉമീ ഉണ്ട് ഉമീൻ തവിടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർ കോമൺ ആയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അതിൽ ഒന്നാണ് ഈ കോമൺ ആയിട്ട് ഈ സോളൻ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ പ്ലാന്റ് തുടങ്ങി ഈ തവിടിൽ നിന്ന് എണ്ണ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലാന്റ് തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഒരാളെ ഒറ്റക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ വലിയ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഏ ഒരാൾ ഒറ്റക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള എന്താ പറയുക ഇതില്ല അവർക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടി ചെന്ന് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നു കോമൺ ആയിട്ട് അതിന് തവിട് എണ്ണയായിട്ട് അവർ വിൽക്കുന്നു അതിന്റെ ലാഭം എല്ലാവർക്കും പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഈ ക്ലസ്റ്റർ ഡെവലപ്മെന്റ് അപ്രോച്ച് പതിനഞ്ച് കോടി വരെ സർക്കാരിന്റെ അസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ഇതിനൊപ്പം തന്നെ വേറൊരു ഇതും കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവിടെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ വേറെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ലൈസൻസ് ലൈസൻസ് പെർമിറ്റ് നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സാറേ ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ അധീനതയിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലും ഉള്ളത് ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാൽ സ്വകാര്യമായിട്ട് പറ്റുമോന്ന് എനിക്ക് ഓക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാർ കൂടി സ്വകാര്യമായിട്ട് സ്വകാര്യ നിക്ഷേപത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സർക്കാർ അതിനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് സ്വകാര്യ വ്യവസായ പാർക്കുകൾ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഏക്കർ വരെയും മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഏക്കർ മിനിമം വേണം മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ഏക്കർ മിനിമം വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സർക്കാർ അവിടെ ഈ വ്യവസായ പ്രദേശമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇവർക്ക് ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിലും ഇവ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിലും അവർക്ക് അവിടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട് റോഡ് നെറ്റ്വർക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനും ഈ സ്കീം വെച്ചിട്ട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള പദ്ധതി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ എം എസ് സി സി ഡി പി സ്കീമാണ് സ്കീം അതേപോലെ വേറെ പല സ്കീമുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഏറ്റവും അപ്പൊ ഇതിൽ എഴുപത് ശതമാനം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും ട്വന്റി പെർസെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും ടെൻ പെർസെന്റേജ് ബെനിഫിഷ്യറീസും എത്രയാണോ പത്ത് കോടിയുടെ ബജറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു കോടി രൂപ ഈ ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കണം അത് ഇതൊരു വായ്പ വഴിയോ വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴിയോ അവർ ജനറേ അവരുടെ ഓൺ ഫണ്ടോ വെച്ച് ചെയ്യണം ബാക്കി ഒമ്പത് കോടി രൂപ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റുമാണ് ഇവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആദ്യം ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്നാലാണ് ബാക്കി ബാക്കി ഇങ്ങനെ വരിക അത് ആദ്യം ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ല ആദ്യം ഇവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്ഥലം വാങ്ങുന്നു അതിൽ കിട്ടണം നിർമ്മിക്കുക നിങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യമാകുമ്പോൾ ഒരു കോടി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ രേഖ കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് കിട്ടും അതിൻ്റെ രേഖ കൊടുക്കുമ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് പദ്ധതി വരും അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷം മുടക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം മുടക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനല്ല ഞങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷീനറി മേടിക്കാനാണെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളും ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മുടക്കിയാലാണോ ഗവൺമെന്റ് തരാം ആദ്യം ആദ്യം നമ്മൾ മുടക്കണം കാരണം ഗവൺമെന്റ് ആ സേഫ്റ്റി കാരണം ഗവൺമെന്റ് ആദ്യം മുടക്കി വെച്ചോ ചിലപ്പോൾ ഇവർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് നഷ്ടമല്ല ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് അതിന്റെ ഓർഡറൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഫണ്ടൊക്കെ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ഫണ്ടെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ അങ്ങനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഏത് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇല്ല മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണത് പക്ഷേ അവരതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഉത്തരവുകളും കാര്യങ്ങളും ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഏജൻസി ഫണ്ട് പറഞ്ഞാൽ സർക്കാരിൻ്റെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് പ്രൊവിഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഫണ്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ചില മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇവർ ചിലപ്പോൾ പൊളിഞ്ഞു പോവാണ് അപ്പോൾ ചില അവിടെ അങ്ങനെ ചില ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം സംഭവം കോടിക്കണക്കിന് രൂപ അക്കൗണ്ടിലൊക്കെ വന്ന് എല്ലാം ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഫണ്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഇവർ തമ്മിൽ സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി തർക്കായി അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു വോയിസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണെന്നുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും ആൾ ഫ്രീ ആവണേ അനുസരിച്ച് ഇന്നലെ നാളെയായിട്ട് റിപ്ലൈ തീർച്ചയായിട്ടും തരും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറേ സംരംഭങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് പരിപാടികളുണ്ട് അതായത് സബ്സിഡി ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സംരംഭങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള പല വകുപ്പുകളായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല സംരംഭങ്ങളും മുന്നോട്ട് വരാത്തത് ഈ നേരത്തെ നമ്മളൊരു ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ സംരംഭം തുടങ്ങാറുള്ള വീഡിയോ ഇട്ടു പോലെ പലരും കമൻറ്റ് ചെയ്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു സംരംഭം തുടങ്ങാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൂട്ടിക്കും നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ അവസ്ഥ അതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഇനി മൂന്ന് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ലൈസൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അവരെ കാല് പിടിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഞാനും ചിന്തിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കതിന് ക്ലിയർ ആക്കാനായിട്ട് പറ്റി അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്ത് തന്നെയായാലും ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റായിട്ട് തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനൊന്നും ആരും മറക്കരുത് കാരണം നമ്മുടെ സംരംഭകരെ നമ്മൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം ബൈ ബൈ